Och så lite bio. Eh. <laughs> Biofilm, fast på ett helt annat sätt ja. än vad CG och Göran brukar bidra med. För idag så publiceras nämligen ny svensk forskning om hur man kan komma åt besvärliga bakterier. Då inte minst i svårbehandlade infektioner och sår som man kanske kan få på sjukhus. Och kanske kan man också få antibiotika att fungera bättre i förlängningen. Det som publiceras i en av den ansedda publikationen Natures tidskrifter idag handlar om forskning när man tagit sig in i så kallad biofilm som en upptäckt spion som det heter. Välkommen Agneta Richter Dalfors som är professor i cellulär mikrobiologi. Tackar. Ja. Det låter ju rafflande, men vad är det ni har gjort? Du måste nog förklara det här. Ja, det vi har gjort är att vi kikar på hur bakterierna lever. Mm. I vanliga fall så lever de som en och en och kan vara ganska så lätta att komma åt och för att få bort. Men... Man bara liksom... Ja, gör så där då, om man vill. Ja, städa bort ett par ja, stycken så när du tar en ja. trasa. Men i andra lägen så går bakterierna in och bildar en speciell form av livsstil som kallas för en biofilm. Och det är när i den här nu så ligger alla russina som illustrerar bakterierna inbäddade i ett klet som bakterierna producerar. De bildar gäng helt enkelt. De bildar ett stort gäng, ett helt eget samhälle. Och, och de, de håller ihop stenhårt genom att de producerar kletmolekyler som håller dem samman. Ja, och det gör dem starkare. Och det gör dem motståndskraftiga mot både antibiotika när det är i kroppen eller mot en disktrasa om du är i, i köket ja. eller i, i sjukhusmiljön när du ska städa i sjukhuslokalen. Och det här kletet, har ni vetat att det fanns då tidigare? Kletet vet man att det finns, ja. men det har inte funnits något sätt att, att titta på det. Så det vi har gjort nu är att vi har hittat på en helt ny metod där vi i princip kan spraya på en, vår eh, kemiska substans och lysa på det här så att vi kan få det här biofilmskletet att lysa. Så det är precis som om ni kikar på den här CSI-serien när man använder luminol för att titta efter blodstänk i ett mörkt rum. Mm. Då lyser du på det och sprayar du först lyser med en UV-lampa. Och så har de ju glasögon på sig för, för, och solglasögon för att eh, titta på ljuset som kommer bort. Men vad är då skillnaden om du, om du till exempel är på ett sjukhus och så, ja. har, du, så har du det här, det här bakteriehärden här som är liksom enskilda bakterier och bredvid det så har du det här kletmojset. Yes. Eh, vad, vad är skillnaden mellan de här då? Skillnaden är att bakterierna lever på ett helt annat sätt här. Man klarar mycket tuffare miljöer. Eh, i, till exempel att du inte flödas bort som i en, på en kateter. Där har du ju, om du har en urinvägskateter mm. så har du ett konstant flöde av urin som sticker iväg. Mm. Men det, då håller de sig kvar. Så att det här är ett sätt för dem att överleva i tuffare miljöer helt enkelt. Mm. Och det kan vara antingen i eh, sjukvårdsmiljö men det kan också vara ute i samhället. Ett ställe där man har nytta av biofilm det är till exempel i eh, reningsverk. Där man använder sig av biofilm. Eller på, ett lika så i, på ett bra sätt. Och lika ja. så mikrobiella bränslen. Men, okay. Men nu vet ni hur, hur det här ser ut. Lite mm. grann kanske då, hur, hur, det, hur det funkar. Ja. Ja. Eh, vad gör man med den kunskapen då? Vad, vad kan man göra med den kunskapen? Så för det första så är det här ett helt nytt sätt för andra forskare. Som är mer specialiserade på att titta på biofilm. De får ett nytt verktyg för att lyfta kunskapsnivån rent generellt inom det här området. Och det gäller ju alla möjliga sorters bakteriella, så både salmonella campylobacter men även många andra bakteriers mm. sätt. Då. Så dels ett nytt verktyg för forskarna, men eh, hela vårt eh, center där jag arbetar, vi är också mycket för att hitta samhällsnytta ganska tidigt. Och eh, på så sätt så kan ju här, det här bli ett nytt eh, detektionssystem för till exempel i restaurangkök att istället för att du ska behöva ta en odling Ta ett prov och gå och odla i flera dagar för att se vad var det här för bakterier. Var det rent eller inte? Kampel och bakter, kan, till exempel. Ja, ja. precis. För kycklingen. Så kan du tänka dig att du istället utrustar de här inspektörerna med vår, en spray. Och Men är det, kan man se med blotta ögat då? Eller hur funkar inte det? Inte, inte. Nej. Vi hoppas att komma dit. Ja, 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 ja. Men vi, det, vill, det vill vi göra. Men det blir alltså Just enk, idag så måste du ha en liten... städa. Det är det, alltså, om man då ser det här. Är det så det är? Det blir... Man kan... Ja. Man, så kan man, säga. man kan få bort det. Du kan, när, genom, genom att du ser det, att du vet att det finns, så kan du också gå in och få bort det. Och då tittar du med någon sorts liten utrustning? Ja, det kan man ju tänka sig en liten handhållen scanner, mm. ungefär som en sapp du har på kundvagnarna ja. på mataffären. In, innan vi avslutar, vi sa antibiotika. Det här kan man, man kan kanske få bättre Precis. användning av antibiotika. Därför att när forskarna får tillgång till det här verktyget, då kan man bättre förstå hur bildar bakterierna biofilm för att hitta sätt att att göra så att de inte klarar av att bilda biofilmen. För det är då som antibiotikan kommer åt och kan döda av dem. 
som de, när de är i det här tillståndet. I det här tillståndet så kommer inte antibiotikan in till bakterierna. Och då, och det och då det kan man problemet. använda gammal vanliga antibiotika kanske då och ta sig in genom det här skiktet. Ja. Och då kanske den funkar igen. Det kanske funkar igen. Ja, det här är ju som att höra om infiltration av kriminella gäng. <laughs> Tack så mycket för att du kom hit. Agneta Richter, du har berättade om dina. Mm. Biofilm. Tack. Spännande.